ഇതിൽ സി പി ടിക്കകത്ത് ഇൻഡിഗമെൻറ്ററിക്കകത്ത് മോസ് സർജറിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മോസ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോസ് സർജറി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് തുടക്കം ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് മോ ഇതാണ് മോസ് സർജറി അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിഷ്യൻസ് ഒരു സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് എടുക്കും ഇതൊരു സ്കിന്നിൻ്റെ സെഗ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ആദ്യം അവർ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും വൺ ടു ത്രീ എത്ര സ്റ്റേജസ് വേണമെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ മാത്രമല്ല ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് തൽക്കാലം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആക്കി അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇതൊരു സ്കിൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് ഓർക്കണം ഇതിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സർജറി വന്നിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും വലുതായിട്ട് വരച്ചുവെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്കിൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവരെടുക്കുന്നത് ഇതാ ഇത്രയും വലുപ്പ് ചെറിയ ഒരു സ്കിൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവരെടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നല്ല വലുപ്പത്തിൽ വലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അതിനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിനെയും അവർ ഓരോ ബ്ലോക്ക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ടിഷ്യു ബ്ലോക്ക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് അഞ്ച് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ചിലപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിനെ ചിലപ്പോൾ അവർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓരോ ഫിസിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാൻസറിൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ അതൊക്കെ മാറ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര വേണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മോ സർജറിയിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മോ സർജറിയുടെ കോഡ്സ് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ മോ സർജറിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് നമ്മളിത് പഠിച്ചത് ഇനി കോഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോഡ്സ് കോഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമുക്ക് കോഡിങ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോഡിങ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ കോഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോഡ്സ് കോഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ മോ സർജറിയിൽ ശരിക്കും അഞ്ച് കോഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കോഡ്സിൽ നമുക്ക് ന്യൂമെറിക്കൽ കോഡ്സ് ആണ് അഞ്ച് കോഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഫൈവ് കോഡ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് കോഡ്സ് ആണ് ന്യൂമെറിക്കൽ കോഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് നമ്മളൊക്കെ നോക്കണമല്ലോ ഈ അഞ്ച് കോഡ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഒന്ന് സൈറ്റ് നോക്കണം ഏത് സൈറ്റിലാണ് ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കണം രണ്ട് എത്ര സ്റ്റേജസ് ആണെന്ന് നോക്കണം എത്ര സ്റ്റേജസ് ആണെന്ന് നോക്കണം മൂന്ന് ഈച്ച് സ്റ്റേജിൽ എത്ര ബ്ലോക്ക്സ് ആണെന്ന് നോക്കണം മനസ്സിലായോ ഒന്ന് സൈറ്റ് നോക്കണം രണ്ട് സ്റ്റേജസ് നോക്കണം പിന്നെ ഈച്ച് സ്റ്റേജിൽ എത്ര ബ്ലോക്ക്സ് ആണെന്ന് നോക്കണം ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കോഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പം നമുക്കിനി കോഡ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം കോഡ്സ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ബുക്കിൽ മോ സർജറി ഓക്കെ മോ സർജറി ഇത് ഫൈൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാണ് കോഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ 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 സെവൻ ത്രീ വൺ ടു വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ത്രീ വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ഫോർ വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ഫൈവ് കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫൈവ് കോഡ്സ് ഉണ്ടത് ഇതിൽ വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ത്രീ വൺ വൺ വന്നിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോൺ കോഡാണ് വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ടു വന്നിട്ട് അഡീഷണൽ കോഡാണ് വീണ്ടും വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ത്രീ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോൺ കോ
പിന്നെ അതിൻ്റെ അനാറ്റമിക്കൽ സൈറ്റ് ഹെഡ് നെക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഫീറ്റ് ജെൻറ്റാലിയ കണ്ടോ അത് നോക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആദ്യത്തെ കോഡ് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡാണ് ആദ്യത്തെ കോഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അപ്പ് ടു ഫൈവ് ടിഷ്യൂ ബ്ലോക്സ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും അപ്പ് ടു ഫൈവ് ടിഷ്യൂ ബ്ലോക്സ് വരെ കോഡിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ബ്ലോക്സ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അഡീഷണൽ കോഡായിട്ട് വരുന്നത് ഈച്ച് അഡീഷണൽ സ്റ്റേജ് ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അപ്പ് ടു ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ നമുക്ക് കോഡിങ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോഡിങ് വരുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അടുത്ത കോഡ് വന്നിട്ട് ത്രീ വൺ ത്രീയിൽ ട്രങ്ക് ആംസ് ലെഗ്സ് അതാണ് അനാറ്റമിക്കൽ സൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അപ്പ് ടു ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് ഈ അഡീഷണൽ സ്റ്റേജ് അപ്പ് ടു ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് ഇനി ഈ ത്രീ വൺ ഫൈവ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ നോക്കിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പ് ടു ഫൈവ് ഓരോ സ്റ്റേജിൻ്റെയും അപ്പ് ടു ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് ഈ കോഡ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ നാല് കോഡ്സിലും അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം സ്റ്റേ ഫൈവ് ബ്ലോക്സിൽ കൂടുതൽ വന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏഴ് ബ്ലോക്സ് എട്ട് ബ്ലോക്സ് എടുക്കാം എട്ട് ബ്ലോക്സ് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ എട്ട് ബ്ലോക്സ് എടുക്കാം പത്ത് ബ്ലോക്സ് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ബ്ലോക്സിന് ശേഷം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ബ്ലോക്കിന് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് എനി സ്റ്റേജ് ഇതാണ് ഓരോ ബ്ലോക്കിനും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കോഡ് ചെയ്യും ഓ ഈച്ച് ബ്ലോക്കാണ് ഈച്ച് അഡീഷണൽ ബ്ലോക്ക് ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടിഷ്യൂ ബ്ലോക്കാണ് അതിനാണ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് വരുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും ആപ്ലിക്കബിളാണ് ഈ കോഡ് അതായത് ഈ രണ്ട് ത്രീ വൺ വണ്ണിനും വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ വൺ എന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോൺ കോഡിനും വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ത്രീ എന്ന സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ കോഡിനും ആപ്ലിക്കബിളാണ് ഈ അഡീഷണൽ കോഡ് വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ഫൈവ് കാരണം രണ്ടിലും നമുക്ക് രണ്ട് അനാറ്റമിക്കൽ സൈഡിൽ നമുക്ക് ടിഷ്യൂ ബ്ലോക്സ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നോക്കിക്കോളൂ നെക്കാണ് അനാറ്റമിക്കൽ സൈറ്റ് ഇതിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ വരും അതാ നമുക്ക് പിന്നീട് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്താന്ന് വിചാരിക്കാം നെക്ക് വരും ഓക്കെ നെക്കാണ് അനാറ്റമിക്കൽ സൈറ്റ് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് വരുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ സെവൻ ബ്ലോക്സ് വരുന്നു തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ ഫോർ ബ്ലോക്സ് വരുന്നു ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കോഡിങ് ആണ് നോക്കുന്നത് ആ കോഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ കോഡ്സിൽ നോക്കാം കോഡ്സിൽ നെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അനാറ്റമിക്കൽ സൈറ്റ് വരുന്നത് ത്രീ വൺ വണ്ണിലാണ് അപ്പോൾ ത്രീ വൺ വൺ കോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അപ്പ് ടു ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് അല്ലേ അതിനെയാണല്ലോ ഇൻക്ലൂഡഡ് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഫൈവ് ബ്ലോക്സേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് എന്ത് കോഡ് ചെയ്യാം വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ വൺ കോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് വൺ സെവൻ അപ്പം നമുക്കിനി ഇവിടെ എത്ര അഡീഷണൽ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ രണ്ട് അഡീഷണൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ അഡീഷണൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ കോഡാണ് ഈ ത്രീ വൺ ടു അല്ലേ ത്രീ വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ വണ്ണിൻ്റെ ഈച്ച് അഡീഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ള അഡീഷണൽ കോഡാണ് വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ടു അപ്പോൾ അതാണല്ലോ കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എത്ര അഡീഷണൽ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് അഡീഷണൽ
ഈ ഈ വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ടുവിൽ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈച്ച് അഡീഷണൽ സ്റ്റേജ് അപ് ടു ഫൈവ് ടിഷ്യു ബ്ലോക്ക് അല്ലേ ഈച്ച് അഡീഷണൽ സ്റ്റേജ് ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അത് അവിടെ പോട്ടെ അത് നമ്മളിപ്പോൾ കോഡ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ ഈച്ച് അഡീഷണൽ സ്റ്റേജ് അപ് ടു ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് അതായത് ഓരോ അഡീഷണൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ അഞ്ച് ബ്ലോക്സ് വരെ ഈ കോഡിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് സെവൻ ബ്ലോക്സ് ഇതിൽ ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഈ കോഡിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അഞ്ചെണ്ണം ഈ കോഡിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്നാമത്തെ അഞ്ച് വരെ ഈ കോഡിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എത്ര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് നാല് ബ്ലോക്ക് അതെവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ കോഡിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അല്ലേ അഞ്ച് അപ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് വന്നാൽ ആ കോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ കോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അഡീഷണൽ എത്ര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇതിൽ അഡീഷണൽ എത്ര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അഞ്ച് പോയിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് ബ്ലോക്ക് അഡീഷണൽ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു കളറിൽ കാണിക്കാം രണ്ട് ബ്ലോക്ക് അഡീഷണൽ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൽ അഡീഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഒന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലും അഡീഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഒന്നുമില്ല രണ്ടാ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലും അഡീഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഒന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ മാത്രം നമുക്ക് രണ്ട് ബ്ലോക്ക് അഡീഷണൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കോഡ് ഏതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈച്ച് അഡീഷണൽ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈച്ച് അഡീഷണൽ ബ്ലോക്ക് ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനി സ്റ്റേജ് അപ്പം ഏത് സ്റ്റേജിലും അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നോ അത് അവിടെ ഈച്ച് അഡീഷണൽ ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ഫൈവ് രണ്ട് അഡീഷണൽ ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫുൾ കോഡിങ് ആയിട്ട് ഫുൾ ഞാൻ ഈ കോഡ് ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഞാനിത് മൊത്തം ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ വൺ കോമ വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു കോമ വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കോഡ്സ് ഈ ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം സൈറ്റ് വന്നിട്ട് ട്രങ്ക് ആണ് സ്റ്റേജസ് വന്നിട്ട് നാല് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ സ്റ്റേജസ് ഫോർ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഏഴ് ബ്ലോക്സ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ എയ്റ്റ് ബ്ലോക്സ് തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഫോർ ബ്ലോക്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ സെവൻ ബ്ലോക്സ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ എയ്റ്റ് ബ്ലോക്സ് തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഫോർത്ത് ബ്ലോക്സ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം അനാറ്റമിക്കൽ സൈറ്റ് അനാറ്റമിക്കൽ സൈറ്റ് ട്രങ്ക്സ് കണ്ടോ അതിൽ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ത്രീ വൺ ത്രീ ഓക്കെ ഈച്ച് അഡീഷണൽ സ്റ്റേജ് അപ് ടു ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ത്രീ വൺ ഫോർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് വരെ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് വരെ നമ്മൾ വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ത്രീ ഉപയോഗിച്ചു ഇനി വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ഫോർ വന്നിട്ട് ഈച്ച് അഡീഷണൽ സ്റ്റേജ് അപ് ടു ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര അഡീഷണൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ അത് ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് വരെ ഈ കോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് വരെ അപ്പോൾ വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് വരെ ഓക്കെ ഇവിടെ തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഫോർത്ത് സ
അപ്പോൾ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്കിവിടെ എത്ര ബ്ലോക്ക്സ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഫൈവ് ബ്ലോക്ക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ത്രീ ബ്ലോക്ക്സ് അല്ലേ ഇവിടെ സെവൻത് സ്റ്റേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ സെവൻ ബ്ലോക്ക്സ് ആണ് മൊത്തം ഉള്ളത് ഫൈവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ കോഡിൻ്റെ അകത്ത് വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ത്രീക്ക് അകത്ത് അപ്പോൾ മിച്ചം എത്രയുണ്ട് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ടു ബ്ലോക്ക്സ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ ത്രീ വൺ ഫൈവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈച്ച് അഡീഷണൽ ബ്ലോക്ക് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ബ്ലോക്ക്സ് എനി സ്റ്റേജ് ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജിലെ അഡീഷണൽ ബ്ലോക്ക് തമ്മിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ബ്ലോക്ക്സ് നീട്ടും അപ്പം വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ താഴോട്ട് കോഡ്സ് ഒന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ആദ്യം ഏത് എഴുതുന്നേ വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ത്രീ കൊമ വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ കൊമ വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കോഡ്സ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതാണ് മോ സർജറി കോഡിങ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ആണിത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഓരോന്നും എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ ഇലസ്ട്രേഷൻസും ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഗായ്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്